তো হ্যালো एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल तो আজকের এই ভিডিওতে আমরা তোমাদেরকে 16ই অক্টোবরের যে গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো রয়েছে সেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কারণ আমরা প্রতিদিন তোমাদেরকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়ে থাকি যেগুলো হয় আমরা সকালে দিই না হলে আমরা বিকেলে তোমাদেরকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়ে তো একটা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আমাদের 25 নম্বর ভিডিও আর এই 16ই অক্টোবরে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাদেরকে দিচ্ছি আর এর যে পিডিএফ রয়েছে পিডিএফ লিংক আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব বা তোমরা চাইলে কমেন্টে ফার্স্ট কমেন্টে আমরা পিডিএফ লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা পিডিএফটা ডাইরেক্ট ডাউনলোড করে নিতে পারো তো চলো আজকে আমাদের যেটা প্রথম প্রশ্ন রয়েছে সেটা চলে যাই বলা হচ্ছে প্রতি বছর কোন তারিখে বিশ্ব ছাত্র দিবস বা ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্ট ডে পালন করা হয় কোন দিন আমাদের এই ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস ডে যেটা রয়েছে সেটা আমাদের কোন দিন পালন করা হয় প্রতি বছর 15ই অক্টোবর এই দিনটা কিন্তু পালন করা হয় আচ্ছা ওয়ার্ল্ড টিচারস ডে কবে পালন করা হয় বিশ্ব টিচারস ডে সেটা হলো 5ই অক্টোবর হ্যাঁ টিচারস ডে করা হয় কত 5 অক্টোবর আর স্টুডেন্ট ডে করা হয় 15ই অক্টোবর তবে যেহেতু অক্টোবর মাস এলো চলো অক্টোবর মাস रिलेटेड অন্যান্য দিনগুলো একবার রিভিশন করে নিই আমরা 1st অক্টোবর আমাদের কি থাকে ওয়ার্ল্ড ভেজিটেরিয়ান ডে সেকেন্ড অক্টোবর আমাদের আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস যেটা কারণ গান্ধী জয়ন্তী এটা মনে রাখবে থার্ড অক্টোবর হলো জাতীয় একতা দিবস বা ইউনিটি ডে আর ফোর্থ অক্টোবর হলো ওয়ার্ল্ড অ্যানিমাল ডে ফিফথ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড টিচারস ডে যেটা এখনই বললাম সিক্স অক্টোবর ওয়ার্ল্ড সেরিব্রাল পালসি ডে সেভেন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড কটন ডে ইলেভেন এরপর এইটথ অক্টোবর হলো ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ডে নাইনথ অক্টোবর হলো ওয়ার্ল্ড পোস্ট ডে টেন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে ইলেভেন্থ অক্টোবর মানে এগারোই অক্টোবর হলো আন্তর্জাতিক বালিকা দিবস বা যেটাকে ওয়ার্ল্ড গার্ল চাইল্ড ডে বলা হয় বারো তারিখ আমাদের কি করা হয় অক্টোবরে বিশ্ব মৎস্য দিবস পালন করা হয় তেরো তারিখ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি রাজ দিবস বা ডিজাস্টার রিডাকশন রিক্স রিক্স রিডাকশন ডে পালন করা হয় ঠিক আছে আর চোদ্দই অক্টোবর বিশ্ব মানব দিবস এটা আমাদেরকে পালন করা হয় তো চলো এরপর আমরা চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে পরে প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী পনেরোই অক্টোবর দু হাজার চব্বিশে কোন দুটি ইভেন্টের উদ্বোধন করবেন নিম্নলিখিত যে দুটো ইভেন্ট রয়েছে সে এর মধ্যে কোন কোন ইভেন্ট দুটি তিনি আমাদের কি করবেন মানে উদ্বোধন করবেন সেটা আমাদেরকে বলতে বলা হয়েছে তো তিনি কোনটা কোনটা করবেন আমাদের একটা হলো কি আমাদের ভারত ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস আর আরেকটা আমাদের যেটা রয়েছে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স দু ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স যেটা রয়েছে সেটা এবং ভারত মোবাইল কংগ্রেস বা যেটাকে আমাদের ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেস বলা যেতে পারে দু হাজার চব্বিশ সেই দু দুটোই কিন্তু অর্থাৎ বি আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কি কি ওয়ার্ল্ড আমাদের ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স বলা যেতে পারে আর একটা হলো ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেস এই দুটো ডে দুটো তারা কিন্তু দুটো ইভেন্টের তিনি উদ্বোধন করবেন পরে প্রশ্ন কি দেওয়া রয়েছে ভারত কোন দেশে ছয় জন কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছেন সেটা কি কানাডা তবে ইন্ডিয়া এবং কানাডার মধ্যে বর্তমানে যে নিজের যে হত্যা মামলা ছিল সেই নিয়ে কানাডা এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে রিলেশনটা একটা খারাপ পর্যায়ে বর্তমানে পৌঁছেছে এবং কানাডা সরকার যে রয়েছে তারা খালিস্তানি যে আতঙ্কবাদী যিনি ছিলেন যার হত্যা হয়েছিল গত বছর গত বছর শেষের দিকে তেইশে তো তার যে হত্যার পিছনে যারা জড়িত রয়েছে তারা বলে কানাডা সরকার বলছে যে জাস্টিন টুডো সরকার যে এর পিছনে ইন্ডিয়ান এজেন্ট রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান যে ডিপ্লোম্যাট ওখানে ছিল অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত বা অন্যান্য ছিল তারা জড়িত এই বলে তাদের উপর অ্যালিগেশন নিয়ে এসছে সেজন্য কি ইন্ডিয়া সরকার আমাদের দেশের যে ছজন ডিপ্লোম্যাট ওখানে ছিল তাদেরকে আমাদের দেশে ডেকে নিয়েছে এবং আমাদের দেশ থেকে যে ছজন কূটনীতিকবিদ যারা মানে ডিপ্লোমেট যারা কানাডার ছিল তাদেরকে তাদের বহিষ্কার করেছে এবং তাদের দেশে চলে যেতে বলেছে ঠিক আছে তো চলো এরপরে কি রয়েছে চার নম্বর যে ভারত ও এবং কোন দেশের মধ্যে অডিও ভিজুয়াল সহ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এটা কি ভারত আর কোন দেশের মধ্যে এটা স্বাক্ষর হবে আমাদের অডিও ভিজুয়াল যে চুক্তি যেটা রয়েছে কলম্বিয়া এবং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এবং কলম্বিয়ার মধ্যে কিন্তু অডিও ভিজুয়াল সহ উৎপাদন চুক্তি বা যেটাকে আমরা বলতে পারি অডিও ভিজুয়াল কো প্রোডাকশন অ্যাগ্রিমেন্ট যেটাকে আমরা বলতে পারি কি কো প্রোডাকশন প্রোডাকশন অ্যাগ্রিমেন্ট ঠিক আছে অ্যাগ্রিমেন্ট এইটা হলো কিন্তু আমাদের কি স্বাক্ষরিত হয়েছে রিসেন্টলি পরের প্রশ্ন কি রয়েছে পনেরোই অক্টোবর দু হাজার কোন দেশের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর
এবছর যেটা রয়েছে এসিও যেটা রয়েছে অর্থাৎ সাংহাই কর্পোরেশন যে আমাদের যে ই রয়েছে সে সাংঘাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন যেটা সেটা এবছর কোথায় তার যে শিশু সম্মেলন যেটা হতে চলেছে সেটা পাকিস্তানে হতে চলেছে সেই জন্য আমাদের দেশের যে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টার যে রয়েছে বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর তিনি পাকিস্তান যাবেন ঠিক আছে কিন্তু তিনি কোন রকম আলোচনা নয় শুধুমাত্র এসিও যেটা রয়েছে এই এসিওতে পার্টিসিপেট করবার জন্য তিনি যাচ্ছেন পাকিস্তানের সঙ্গে কোন রকম আমাদের ইন্ডিয়ার কিন্তু এই নিয়ে আলোচনা হবে না অর্থাৎ পাকিস্তান রিলেটেড রিলেশন নিয়ে কোনো আলোচনা কিন্তু সেখানে হবে না পরের প্রশ্ন কি দেওয়া যে ভারত কোন বছর আই এস এস এর জুনিয়র বিশ্বকাপ আয়োজন করবে সেটা আমাদেরকে বলতে বলা হয়েছে তা কি দু হাজার পঁচিশে যে আই এস এস এর যে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড মানে আই এস এস এর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা রয়েছে সেটা কারা ই করবে আমাদের দেশ ভারত কিন্তু সেটা আয়োজন করবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এক্সামে যে আই এস এস এফ জুনিয়র বিশ্বকাপ কোন দেশ দু হাজার পঁচিশে অর্গানাইজ করতে চলেছে আমাদের দেশে আর তো ফ্রেন্ডস দেখো আমাদের চ্যানেলে আমরা প্রতিদিন তোমাদেরকে একটা করে টেস্ট নিচ্ছি যারা টেস্ট গুলো দেওনি অর্থাৎ আগের টেস্ট গুলো তারা কিন্তু অবশ্যই দিতে পারো আগের টেস্ট যেগুলো রয়েছে হ্যাঁ আর এরপর আমরা প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটা একটা করে টেস্ট চলছে যেটা রেলওয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট টেকনিশিয়ান এনটিবিসি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আর পি এফ গ্রুপ ডি যে কোনো এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কুড়ি নম্বরে একটা করে টেস্ট যদি তোমরা দিতে থাকো যেখানে ম্যাথ রিজনিং জেনারেল সায়েন্স জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার সমস্ত প্রশ্নই কিন্তু সেখানে থাকবে তো চলো আমরা আমাদের আজকে মেন টপিকের দিকে চলে যাই তো যারা যারা এটা দিতে চাও এক্সাম তারা মানে প্রত্যেকদিন সেট গুলো তারা কিন্তু অবশ্যই রাত সাড়ে আটটায় ভিডিও গুলো দেখে নেবে পরে প্রশ্ন কি কোন রাজ্যটি ভারতের তৃতীয় রাজ্য হিসাবে জাতি সমীক্ষা সম্মেলন যেটা রয়েছে সেটা চালু করেছে সেটা কি তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা কি করেছে যে কাস্ট সেন্স আছে যে আলোচনাটা আমাদের হয়েছিল ঠিক আছে তার হলো তৃতীয় রাজ্য হিসাবে জাতি সমীক্ষা বা কাস্ট সেন্স তারা কিন্তু শুরু করেছে ঠিক আছে এইবার প্রশ্ন আছে যে তাহলে ফার্স্ট কোন ই রয়েছে প্রথম হলো বিহার বিহার হলো ফার্স্ট আমাদের এখানে শুরু করেছিল কি বিহার হলো প্রথম দু হাজার তেইশে কিন্তু তারা স্টার্ট করেছিল কাস্ট সেন্সাস যেটা রয়েছে সেটা তারা এখানে শুরু করেছিল ঠিক আছে আর এখন কি এখন কারা করলো এখন আমরা দেখছি যে সাতে জানুয়ারি দু হাজার করেছিল আর এই তৃতীয় রাজ্য হিসাবে কে করেছে তেলেঙ্গানা এখন এটা আবার শুরু করেছে কাস্ট সেন্সাস যেটা রয়েছে ঠিক আছে পরে প্রশ্ন কি দেওয়া রয়েছে যে কিশোর কুমারের সাঁত্রিশ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় কিশোর কুমার পুরস্কার যেটা রয়েছে সেটা কে জিতেছেন এবছর কে পেয়েছেন অ্যানিভার্সারি অফ কিশোর কুমারের জন্য যে রাজ মানে যেটাকে আমরা বলি কিশোর কুমার অ্যাওয়ার্ড বলতে পারি বা ন্যাশনাল কিশোর কুমার অ্যাওয়ার্ড যেটা রয়েছে জাতীয় কিশোর কুমার অ্যাওয়ার্ড সেটা জিতেছেন কে রাজকুমার হিরানি ইনি কি ইনি তোমরা প্রত্যেকে জানো যে রাজকুমার হিরানি কি একজন বলিউডের ডিরেক্টর এবং খুবই ভালো ফিল্ম তৈরি করার জন্য ইনি কিন্তু বিখ্যাত তাই তো একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার রাইটার সঙ্গে সঙ্গে একজন ডিরেক্টর প্রডিউসার সমস্ত কিছু রাজকুমার ইরানি ইনি রয়েছেন পরে প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে নাসা কোন মহাকাশ যানটি আমাদের লঞ্চ করেছেন রিসেন্টলি সেটা বলতে বলা হয়েছে তার নাসা যে রয়েছে ইউরোপা ক্লিপার যেটা বলা হয় সেটাকে ইউরোপা ক্লিপার এই নতুন মহাকাশ যানটি কিন্তু তারা লঞ্চ করেছে এবার দেখো যেহেতু এখানে আমাদের নাসা চলে এলো একটু নাসা রিলেটেড আমরা কিছু জেনে নিই নাসার ফুল ফর্ম কি ন্যাশনাল নাসা এন এস এ তাই তো এই নাসার ফুল ফর্ম কি ন্যাশনাল এয়ারোনটিক অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা এই যেটা রয়েছে এর হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে এর এর যে হেডকোয়ার্টার রয়েছে সেটা হলো ওয়াশিংটন ডিসিতে রয়েছে তাই তো আমেরিকার আমরা জানি এটা ইউএস এর একটাই এটার হেডকোয়ার্টার কোথায় হেডকোয়ার্টার হলো ওয়াশিংটন ডিসি তাই তো ওয়াশিংটন ডিসি এটা হলো এর হেডকোয়ার্টার আর প্রথম তৈরি হয়েছিল কত উনিশশো সালের উনত্রিশে জুলাই উনত্রিশে জুলাই এটা তৈরি হয়েছিল আর এখন এর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলা যেতে পারে কে রয়েছেন এখানে এখন রয়েছেন বিল নেলসন বিল নেলসন যিনি তিনি কিন্তু এখন বর্তমানে এর কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে রয়েছেন ঠিক আছে আর এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা এর হেডকোয়ার্টারটা জিজ্ঞেস করে আর কত সালে তৈরি হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি এটা তৈরি হয়েছিল নাসা হম চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যায় পরে প্রশ্ন কোন জাতীয় কোন কমিশন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে গ্রেগেড গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের প্রথম ধাপ প্রয়োগ করেছে সেটা বলতে বলা হয়েছে অর্থাৎ কি 
আমাদের বলা হচ্ছে যে যে কোন কমিশন রয়েছে যেটা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বলতে আমরা কোথাও বুঝি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল মানে নিউ দিল্লি বুঝি তাই তো সেখানে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান যেটা রয়েছে সেটার এক ধাপ তারা কি করেছে তারা এক ধাপ এগিয়েছে এটা কি এটা হলো বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন যেটা রয়েছে তারা অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় দা কমিশন ফর দা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি বায়ু গুণমান মানে কি এয়ার কোয়ালিটি এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যারা রয়েছে তারা কি করেছে তারা হলো যে আমাদের গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান প্রথম ধাপ তারা তারা কি করেছে এর ফলে কি হয়েছে এর ফলে হলো যে এই ফেজ ওয়ান যেটা রয়েছে এর ফলে এই ন্যাশনাল ক্যাপিটাল যেটা আমাদের রয়েছে অর্থাৎ যে আমাদের রাজধানী যেটা রয়েছে দেশের সেই এখানে ওখানে এয়ারের কোয়ালিটি কিরকম এবং বর্তমানে যে এয়ার কোয়ালিটি সেটা বলা হচ্ছে দুশো চৌত্রিশ ইন্ডেক্সে তারা পৌঁছেছে ইন্ডেক্স ফিক্স কত দুশো চৌত্রিশে এটা খুবই একটা পুর ক্যাটাগরি বলা যেতে পারে ঠিক আছে এটা কিন্তু তারা কারা করেছে এটা করেছে হলো বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন বা দা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে পরে প্রশ্ন কি তেলেঙ্গানার যে ও মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী কোন পোর্টালটি চালু করেছেন তেলেঙ্গানা যে মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী রয়েছে তিনি রোজগার পোর্টাল বলে একটা নতুন পোর্টাল চালু করেছেন কে রয়েছেন বর্তমানে এখান তেলেঙ্গানার যে মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী তিনি ডাক্তার অনাসুয়া সীতাক্কা কি ডাক্তার অনা অনাসুয়া সীতাক্কা ঠিক আছে ইনি যে রয়েছেন তিনি লঞ্চ করেছেন কি একটা নতুন পোর্টাল যেটা হলো রোজগার পোর্টাল নামে পরিচিত পরে প্রশ্ন কি বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর কোন ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন করেছেন সেটা বলতে বলা হয়েছে তাহলে আমাদের যে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টার রয়েছে ডক্টর এস জয়শঙ্কর তিনি ই মাইগ্রেট বলে ই মাইগ্রেট ভি মাইগ্রেট ভি টু পয়েন্ট জিরো একটা ওয়েব পোর্টাল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মোবাইল অ্যাপও তিনি কিন্তু এখানে কি করেছেন এবং একটা মোবাইল অ্যাপ তিনি লঞ্চ করেছেন তাহলে কি ই মাইগ্রেট ভি ভি টু পয়েন্ট ও ঠিক আছে ই মাইগ্রেট ভি টু পয়েন্ট ও এই একটা ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ তিনি লঞ্চ করেছেন কে লঞ্চ করেছেন যদি প্রশ্ন করা হয় যে ই মাইগ্রেট ভি টু পয়েন্ট জিরো এই মোবাইল ওয়েব পোর্টালটা কে লঞ্চ করেছেন ডক্টর করেছিলেন ডক্টর এস জয়শঙ্কর পরে প্রশ্ন কি সম্প্রতি কে ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন কে বর্তমানে আমাদের যে এই রয়েছে যে চিফ অফ ইন্ডিয়ান দেখো তটরক্ষক বাহিনী কি ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড যেটা বলা বলে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড আইসিজি ঠিক আছে এই ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডে যে চিফ হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন এস পরমেশ্বর কে এস পরমেশ্বর যিনি রয়েছেন ইনি হলো বর্তমানে কি যে ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনী বা ইন্ডিয়ান যে চিফ অফ ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড হিসাবে তিনি বর্তমানে নিযুক্ত হয়েছেন এরপরে দেখো যেহেতু নোবেল পুরস্কার নিয়ে আমরা প্রত্যেক দিন একবার করে কি করি একটু আলোচনা করে থাকি তো দু হাজার চব্বিশের কে কে নোবেল পুরস্কার পেল সেগুলো একবার আমরা আবার দেখে নিই চিকিৎসায় কে কে পেয়েছে ভিক্টর অ্যাম্ব্রোজ আর গ্যারি রুপকুন তোমরা চাইলে এর উপরে আমরা একটা ট্রিক ভিডিও দিতে পারি ছোট একটা ট্রিক ভিডিও আমরা দিয়ে দেবো যাতে ইজিলি তোমরা এটাকে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে চিকিৎসায় কে পেয়েছে ভিক্টর অ্যাম্ব্রোজ গ্যারি রুপকুন পদার্থবিজ্ঞানে জন যে হফফিল্ড অ্যান্ড জিওপ্রে হিন্টন কি কারণে পেয়েছে তাদের নিউরাল নেটওয়ার্ক এর উপরে মেশিন ওয়ার্কিং এ যেটা কাজ তার আবিষ্কারের জন্য ঠিক আছে রসায়নে কেবে ডেভিড বাককে বা বেকার ডেমিস হাসাবিস অ্যান্ড জন এম জাম্পার এই তিনজন পেয়েছেন তারা কি পেয়েছেন প্রোটিন স্ট্রাকচার যেটা রয়েছেন একটা এআই ডিজাইন করেছেন তারা যাতে তারা ওই এআই টা কি করতে পারে প্রোটিন যে স্ট্রাকচার রয়েছে তার প্রিডিকশনের জন্য প্রোটিন ডিজাইনটা যেটা তারা কি ওই এআই টা হলো প্রোটিনের যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা প্রেডিকশন করতে পারে সাহিত্যে কে পেয়েছে হংকং শান্তিতে পেয়েছে জাপানি সংস্থা নিয়ন হিদান কিও ঠিক আছে নিয়ন হিদান কিও এটা পেয়েছে শান্তিতে আর অর্থনীতিতে পেয়েছে দারুন আসুমোগ্লু আর সাইমন জনসন অ্যান্ড জেমস রবিনসন তিনজনে মিলে পেয়েছেন তারা কিসে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের উপর তাদের গবেষণার কারণে এটা কিন্তু তারা পেয়েছে তো চলো আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেটা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে ফেলি আজকের আগের দিনের যে প্রশ্ন প্রথমে সেটার উত্তর দিই কি দেওয়া রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদ কোন বছরকে জনস্বাস্থ্য সমস্যা বা ট্রাচমা নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দু তারা সরকার বলেছে দু হাজার তিরিশের মাধ্যমে 
মধ্যে ত্রাচমা এই রোগটা কিন্তু আর থাকবে না আর এল সত্য শ্রীনিবাস কে কোন প্রতিষ্ঠানে সিও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এইটা আজকের প্রশ্ন কমেন্টে প্রত্যেকে উত্তর জানাবে আর যাদের অ্যান্সার ঠিক হবে আমি তাদেরকে ওইখানে যে এই রয়েছে লাভরিয়া হার্ট রিয়াক যেটা রয়েছে ওটা দিয়ে দেবো যাতে অন্যরা বুঝতে পারে যে কোনটা রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটা লাইক শেয়ার করো চ্যানেলে প্রথম হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো না থ্যা